客人您好，这是今晚总决赛的投票花，就是您看中哪位牛郎或者织女，就把这花贴在她身上就行了。瞎子也来凑热闹，<笑>这你就不懂了吧？瞎子玩起来才有意思呀！啊，风潮，既然是你，走。不贵不贵不贵啊！来来来来来，你这个死瞎子，之前还一副要死要活的样子，现在倒是心甘情愿的当博望的女儿了。陆家的东西，这也是我花钱买来的。陆家人都死完了，你拿什么来赎呢？你眼睛瞎了，脑子也没了吗？说吧，多少钱？这个嘛，不起。我想和你做一笔长长久久的交易，博望也好，别的男人也好，只要你一直给我钱，给到我满意，我就把东西还给你，不过分吧？啊！你就自己在这儿一厢情愿去吧。瞎子。你没事吧？这男人的胸，腰也这么细。这个男人应该就是今天的 king 吧？借了你房间躲一下，那就祝你成今天晚上的第一名，黑桃会所的 king。先生，你真的没事吧？先生。先生，别动！庄志林，你怎么这么没出息啊？没色无人，没色无人，先先出去再说吧。少奶奶，老夫人刚才问起你了，我说你出门遛弯去了。少奶奶，黑桃会所里的人怎么样？是不是都很帅呀、啊？那些都不算什么，肯定是没有我们大少爷帅。可是借我八百个胆，我也不敢冲着大少爷喊帅。要是你家少爷的爷，加上那样的腰，陆志林，鬼迷心窍了吧？那个煞神怎么可能是牛郎？小心一点儿，碰坏了大少爷的话，当心大少爷扒了你们的皮！国望真的有传闻中那么可怕？我跟你说，大少爷五岁的时候出车祸失忆了，被一家屠夫收养。少爷每天晚上都像待宰的羔羊一样，都绑在狗笼子里睡觉，白天再放出来做事，每天吃的。都是随便煮煮的烂菜和下水，冷的时候还要披刚扒下来的羊皮睡觉。就这样过了好几年，屠宰场发生了一场大火，少爷才逃出来。我听说，那火说不定就是大少爷放的，是不是很可怕？这些都是别人空口无凭的怀疑。一个小孩子。能在那样的生存条件下活下来，已经很不容易了，不应该再背负这样的谣言。如果他真的做错什么事，自然会有法律惩罚他。你帮他说话，你喜欢他。少爷，这是会所的监控。来人，等会儿。你怎么看着那么像陆之灵啊？他跟我装瞎的
，少奶奶，我来帮您吧。没事儿，不用。什么？大少爷在黑桃会所大开杀戒了？博望今天晚上在黑桃会所？是啊，大少爷今天在专门为他准备的休息室里休息。不知道是哪个不长眼的狗胆子，竟然把大少爷当成了牛郎，还在桌上放了两朵投票花。大少爷当场就发飙了。怎么了，少奶奶？你脸色看起来好难看哦。<笑>你觉得？我的那两朵花，现在在哪儿？大少奶奶，你，你就是那个狗胆子。你说，如果我诚心跟他道歉，解释误会，他原谅我的机会有多少？一点都没有吗？只有对自己心爱和偏爱的人才有例外，和你。大少奶奶，少爷昨晚没喝你煮的醒酒茶，但我不明白，明明是大少奶奶亲手准备的，为什么要说是仆人准备的？国王他对我有误解，我对他的关心只会让他不舒服。其实我很早之前就喜欢上他了，小时候我看过一幅叫《出生》的画，当时我就觉得画这幅画的人一定特别的厉害。后来家里人告诉我，画这幅画的人是伯家的长子，跟我一样还是一个小孩我当时就决定要嫁给他。画个样子，好可以。大少爷，出去，别留下。怎么一幅画就非我不嫁？就是觉得那幅画很有意思。没见过鸭子扑克。那幅画里面，小鸭子第一眼看见的是海边的日出，听到的声音是旁边蛋壳破碎的声音。远处沙滩上还有一只小小的蟹钳从沙子里露出来，应该是一只小螃蟹。应该是一只小螃蟹。整幅画小鸭子是核心，但是画面全是出生，就包括海边的日出也是，所以我觉得特别有趣。真看不见，那会所里的人不是他。什么声音？我倒是觉得有趣的是你，陆志玲，你到底哪一句话是真话？就因为一幅画，喜欢上我了。对。喜欢，喜欢画过那幅画的你，配吗？我知道我不配，我也知道你不相信我不是我设计的仙人跳，你是高高在上的伯家长子，而我只是一个残疾人，我有自知之明。但是伯望，请你相信我，我喜欢你，想要关心你，想要尊重你，更想要了解你到底是一个什么样的人。但我对你没有非分之想。等合约时间一到，我就会离开，绝不纠缠。我怎么能不信？这人下手也太重了，这是要我主动？死就死吧！真那么喜欢我？你不相信我说多少遍都没有用。那我要你去死呢？什么？说说你的心思，陆志玲，你在我这儿什么都得不到。总算过关了，他果然在试探我，还好我早有准备。你捡他干嘛？我怕伤到你。你今晚在这儿睡。我去帮你铺个床铺，你喜欢离门近的还是离门远的？跟我睡一张床。这房间里只有一张，可以吗？可以，你不怕我半夜发疯就行。啊，呃，我睡沙发吧，沙发挺好的，挺好的。晚安。
睡觉也不盖被子，要是感冒发烧了，是不是还得住家里休养？那我岂不是天天都得睡沙发了？非礼勿视，非礼勿视，非礼勿视。回来，你没睡啊？给我数数。睡不着就不能给自己灌几瓶安眠药，好受一点。有话就不能早点说呀，非得让人摸黑装瞎走来走去的。让你做了。蹲那儿说，禽兽本色，人渣本质。一只羊，两只羊，都不让你数羊了。少爷每天晚上都像待宰的羔羊一样，被绑在狗笼子里睡觉。一、二、三。九十八，八十九，七百，六十六。你要是让我插出来，你说谎，我饶不了你。少奶奶，你真厉害！自从你开了这家茶楼，黑桃会所那里不少公子哥闻着味儿就来了。咱们最近赚了不少呢，这样就离社会其他旧物更进一步了。毕竟有钱才能。陆之林。真是你啊！没想到在这儿还能碰到老同学呢。我刚才看见你在里面推销茶叶呢，真是可怜呀！谁能想到堂堂的陆家七小姐，竟然沦落到这种境地了？哎呀，我忘了，陆家呀，早就落寞好几年了，人都死光了吧？你谁呀、啊、你？也是，以你们现在的身份。怎么配认识我呀？谁家往上数一数，没有死过人呢？今天是我们陆家，明天可能就是你公家的。你瞎了？你我同学一场，别说我没帮你。这个周末，我们家要筹备一场天使筹募晚宴。看你这么可怜的份上，你也来吧。到时候来的可都是有头有脸的大人。虽然你眼睛瞎了，但不妨碍办事儿啊！说不定被谁看上了，随便施舍你一点，也比你在这儿卖茶叶强。你说是不是？谁稀罕？等等，这不就有人稀罕吗？周末记得来。对了，记得少穿点。我可是很期待陆家七小姐的表现。哎，
家里也就剩这佛珠，还能换点钱吗？有啥舍不得了？只要一家人孩子在一起，比什么老物件都重要。太过分了，少奶奶，这个人一看就不怀好意，咱们别理他。这是爷爷的东西，既然遇到了，就一定要试试能不能拿回来。福生，去把茶楼近期的收入凑一凑。准备拍卖用的钱，少奶奶，这人摆明了想要羞辱你，你不能去。我已经忍气吞声躲了五年，这一次我不但要拿回爷爷的佛珠，还要让所有人都知道，江南长林去陆家还有人在。陆之琳，上次让你跑，还亏了我的同情，这次我绝对不会放过你。少爷，找到蜂巢了，他想和您通话。你接下来吧，外放就行。是。伯，伯少，你听我说，是陆志林想认识有钱人，上次那回事跟我没关系，全是他的主意。是吗？我我有证据，我自己一直在跟踪陆志林，我知道他今天会去、呃、公家的拍卖会。伯少，你给我一次机会。我一定能证明陆志林她就是个全富士的女人。你最好能，不然你知道后果。啊，是是是是。鞠躬点。听说了吗？今天晚上陆志林要来。谁呀、啊？就是那个前几年一夜倾他人都死光的陆家呀，就剩一个女儿还活着。俗话说，她现在穷的卖茶叶了。哎呀，曾经的名门，现在要靠卖笑过日子。他来这种地方，不会是想帮什么有钱的公子哥吧？哪个公子哥眼瞎看上他呀？照我说，能有哪个老男人相中让他做小三，他都偷着乐。人来了，你先去落座吧。好的。陆志林。装什么装？我今天就让所有人都看看，你到底是个什么货色！志林，你怎么才来呀？我都等你很久了。我坐在哪里？不好意思啊，座位都是提前安排好的，没什么空位置了。不过你放心，你我同学一场，我替你呀、啊、留了个好位置。保证各位老板一眼就能看到，谁要是看上你了，会跟你谈价钱的。你们公家就是这样待客的。志林，这不是你之前求我的吗？说让我在晚宴上给你机会，好让你巴结几个有钱人，回到过去的生活呀。真是有当有利，欺负我们字画人美心善，在这装什么大小姐？就是，以你现在的身份，能来到这种地方，应该对字画感恩戴德啊！他都帮我成怎么了？哎呀，你们别这么说，人家这几年挺不容易的。不容易归不容易，人别装呀！他要穷的坦坦荡荡，我还敬他三分。现在在这摆大小姐架子。就是啊，字画这样的人我见多了，心比天高，命比纸薄。今天为了点钱可以傍老头子，明天就可以像吸血虫一样扒在身上，抠都抠不下来。看来几位对这些套路都挺熟啊。慢慢聊，恕不奉陪。没骨气。哟，志玲，我是你们同学王耀宗的爸爸呀。你们开家长会的时候咱们见过。呃，叔叔想跟你聊聊。王叔叔想聊什么？也没什么，叔叔就是想带你去逛街，买几个包，顺便培养培养感情嘛。这老小子挺上道的，不枉我费了一番功夫把他带进来。陆之林，没想到博望不但放过了你，还让你进了博家，你配吗？你也就只配这种货色。<笑>多谢王叔叔厚爱，不过我没有这么大的志向。去挖阿姨的墙角。哎呀，叔叔都听说了
你现在就是一开破茶楼的，你得掂量清楚自己几斤几两。识相的话，叔叔保你荣华富贵；不识相的话，今天我就把你们家那点破事都捅出来。志凌，王总能看上你，是你的福气。你现在又穷又瞎的，可不是当年身娇肉嫩的大小姐了，就别这么挑剔了。对呀、啊，志玲，陆志玲，别给脸不要脸啊！还真以为自己大小姐吧？你现在就是一双破鞋。王叔叔何必恼羞成怒？谈买卖不得还一个愿买一个愿卖，不是吗？哼，买卖，你也配跟我谈买？你们家是有穿破鞋的传统，在座的上了年纪的都知道，你爸当年就是因为你妈天天出去偷人，才受不了，放了一把火把你们家都烧死了。自己一家子巴不得全世界的人都跟你自己一样。王先生，就连小孩子都知道，因为狭隘而造谣是件多么可耻的事情。你敢打我？你他妈的！谁呀、啊？你他妈谁呀、啊？博少，博少，你刚才是骂我还是骂我妈呀？没有，博少，我骂的是他。呃，你也喜欢这瞎子？是。我都不知道陆家七小姐除了推销茶叶，还推销自己啊。博望，你怎么来了？我要是不来，都不知道你经营的药店。博少，你跟一个瞎子废什么话呀？孙子，搞欺凌，我熟啊，这事儿一个巴掌解决不了。我教你，我不用，不用，不用。看不起我，觉得我不配。不是，不是，没那个意思，博少。我把这破鞋给您拉过来。啊啊！好好学啊！学会了吗？学会了。我特别喜欢现在你这种态度，因为你到了警局，把你干的那点脏事、破事也是这态度说一遍，好吗？好的，我说好的。告诉我。走。白老师，小雪，博望，干嘛？开心。你不会以为我这是给你出头吧？这么喜欢做白日梦？不是，看见你就很开心。接下来是冯老先生为天使筹募晚宴割爱的一件珍品——极品奇楠沉香佛珠手串。大家都知道，极品的奇楠沉香极为稀少，而要打磨成这样一副手串更是极难，价值难以估计。不过冯老先生说了，在他得到这副手串的时候，就发现上面有一点小瑕疵，因此它的价值有所下降。什么瑕疵？有一颗佛珠上面有牙印。小七，给你看样好东西，这是世界上最好吃的巧克力。真的吗？六哥什么时候骗过你了？哈哈，小七，你完了，那是爷爷最爱喜欢的佛珠。小六，你个臭小子，又欺负妹妹啊！我哭不哭啊？什么破佛珠？我磕着我那小七的牙了，来。没事没事啊，啊，不哭不哭啊！现在开始竞拍，一百万。你今天晚上一晚上没哭，其实就是一百万。我找了他好久，他对我来说很重要。他一个瞎子，哪来这么多钱
实。他不会真的放上博少了吧？小他也配？你看博少什么时候对女人上过心？陆志林，你买得起？你不会真以为博少看上了你，肯为你花钱吧？你值这个价吗？你怎么知道我买？五百万。五百万，五百万，他怎么就赚钱了？五百万，你也喜欢这个手串吗？不喜欢。那你可不可以把它卖给我？小时候没有人教过你要礼物要先付出代价吗？他疯了吗？去追博少？他不会以为博少花了五百万是为了他吧？可能是刚刚因为博少替他出头吧。我的天哪，这什么品种的花痴，这么能想！成事不足百事有余的东西，一群人连个瞎子都搞不定。陆志林，敢跟我抢男人，我让你后悔的。龚小姐你好。你是什么人？我是陆志林的前男友。刚才的事儿我都看到了，那又怎么样？<笑>我这里有一些陆志林的秘密，相信龚小姐应该会感兴趣。这不是去深山的路，我们到了哪儿？眼睛瞎了还转过来看我？那我不看了吗？回家睡觉。这里的江风好特别，我们到了哪儿？我们到白鸽路了，边上就是清江。大少奶奶可能闻到江风，才觉得特别吧。清江，过了这条江，就到陆家老宅了。我什么时候才能再回得去？这里是哪里？怎么感觉这么空旷？我家。你，你家不是在？这就是福神说过的国望的私人住所。这哪里像人住的地方？你怕什么？回家睡觉。我，我没有。冷静冷静，要是被他怀疑痴情人设是装的，就完蛋了。如果这样能让你开心，我当然愿意。但我是个瞎子，你值得更好的人。你是不是想太多了？跟你上床跟爱上你是两码事。这疯子说话可真难听。算了，他这么帅，我也不吃亏。喂，上次说的南阳路，去看一下。是女人都不想去。你当然可以不去了，只要以后我再霍霍你，我去一趟案子。博望。啊这就是你处心积虑想得到的佛珠、啊。这个佛珠，普觉四大师开过光的。我还以为是哪个大师的舍利，结果就是开过光。是是是，不是什么宝贝，你快给我吧。这佛珠其实是我奶奶送给爷爷的定情信物，我爷爷戴了一辈子，它对我来说很重要，好不容易才找到的。陆志玲，我是真想看。嘴上说着什么都不敢想，什么都不敢图，背地里全拿老一辈的定情信物给我。陆世玲，你还真是飞机。